கீழவளத்தூர் அருகில் சரபோஜி ராஜபுரம் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் இது இயங்கிட்டு இருக்குது அதோடைய நிர்வாகி அண்ணனை சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் அண்ணன் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் திருஞான சம்பந்தம் ரெட்டையாடு டிஸ்ட்ரிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர் திருஞான சம்பந்தம் இது எத்தனை வருஷமாக அந்த கிளப் நடத்திட்டு இருக்கு பத்து வருஷம் பத்து வருஷம் அந்த கிளப் நடத்திட்டு இருக்கீங்க இதில் நீங்கள் மட்டுமா இல்லை உங்களுக்கு உறுதுணையாக வேறு யாரும் செயல்பட்டு இருக்காங்க இல்லை இது வந்து என்னுடைய இண்டிவிஜுவல் மைட்ரிஸ் தான் தனிப்பட்ட பராமரிப்பு தான் இதில் வந்து பாக்கி உறுப்பினர்கள் எல்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு ஷேர் மாதிரி போட்டு ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஷேர்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு நானே நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஏறதால ஒரு முப்பது உறுப்பினர்கள் இருக்கிறாங்க இன்றைய தேதியில் ஆஸ் ஆன் டேட் முப்பது உறுப்பினர்கள் இருக்கிறாங்க இப்போ முப்பது உறுப்பினர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இது எல்லாமே உள்ளூர் வாசிகள் இல்லை வெளியூர் வாசிகள் வராங்களா அதாவது இங்கே நியர்பை ஏரியான்னு சொல்லலாம் ஐயம்பேட்டை மேலவளத்தூர் கீழவளத்தூர் பண்டாரவடை பாபநாசம் இந்த இந்த சரௌண்டட் பிளேஸ் தான் இப்போ இந்த பேட்மிண்டன் கிளப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு என்ன காரணமாக இருந்தது இது வந்து சாதாரணமாக ஒரு ஆர்வம் தான் இது வந்து ஆ ஆரம்பித்தா நம்ம வந்து உடல் ரீதியாக ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸு நோய் நொடிகள் தவிர்க்கலாம் அந்த சுகர் உள்ளவங்களாம் வந்து அது ஓரளவு கட்டுக்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆரம்ப காட்டத்தில் சும்மா ஓப்பன் ஸ்பேஸில் தான் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த இண்டோர் மாதிரி இப்போ இருக்கிற மாதிரி அப்போ கிடையாது ஓப்பன் ஸ்பேஸ் தான் அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு இண்டோராக பண்ணிடலாம் இதை அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் எல்லோரும் சேர்ந்து இப்போ இந்த பேட்மிண்டன் கிளப்புக்கு வந்து எப்படி என்ன மாதிரி வயது உள்ளவங்க வராங்க இளைஞர்களா அல்லது எப்படி வயதை பொறுத்தவரையும் அது வந்து இது இதுக்கு வயசு கிடையாதுங்க அப்போ எனக்கு வந்து அறுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது இன்னும் அறுபத்தி மூணு வயசுலலாம் உறுப்பினர் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேயும் உறுப்பினர் இருக்கிறாங்க முப்பது வயசுலேயும் உறுப்பினர் இருக்கிறாங்க அது அந்த ஆவரேஜ் அப்படி வரும் பட் வந்து இந்த பிளேயர்ஸை பொறுத்தவரையும் நம்ம குரூப் குரூப்பாக பிரித்து விட்ருவோம் ஏ ஏ குரூப் பி குரூப் சி குரூப்னு அந்த அந்த குரூப்புக்கு டைம் ஒதுக்கி இல்லை நான் இது கேட்குறேன்னா இப்போ வந்து விளையாட்டு வந்து இளைஞர்கள் மத்தியில் ஆர்வம் குறைஞ்சிருக்குது எல்லாருமே வந்து ஃபோனில் தான் கவனம் செலுத்திட்டுருக்காங்க கேமில் கவனம் செலுத்திட்டுருக்காங்க இப்போ ஏதாவது வீடியோ கேம் அப்படிங்கிற பேரில் அதனால் இளைஞர்களின் வரவு எந்த அளவுக்கு இருக்குங்க இளைஞர்களின் வரவு அது ஓரளவு இருக்குது இந்த கேமில் ஆர்வம் உள்ளவங்க நிச்சயம் வர்றாங்க அவங்க வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதுக்காக அவங்களுடைய வரவு குறைவு இல்லை ஓரளவு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அவங்க இன்னும் ஃபிசி இது கொஞ்சம் ஏஜ்டு பீப்புளும் வர்றாங்க அவங்களுக்கும் ஒரு ஆர்வமும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுகள் குறிப்பிடம் குறிப்பாக எந்த பள்ளியுடைய ஸ்டூடெண்ட் அது யாரும் வராங்களா நம் பக்கத்தில் நம்ம நான்லாம் படித்த ஸ்கூல் எஸ்ஐபிஎம்எஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அங்கேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க அவங்க அப்பப்போ வந்து அவங்க வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் காம்படிஷன் மேட்ச்லாம் நடத்துவாங்க அந்த மேட்ச்களை பங்கேற்கிறது மட்டும் இங்கே வந்து ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க இது இல்லாமல் அப்பப்போ எப்போல்லாம் அவங்களுக்கு ஹாலிடேஸ் இருக்கும் ஸ்கூல் லீவ் அப்போல்லாம் வந்து ஒரு பதினோரு மணி போல் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மணி வரும் ஃப்ரீயாகவே விளையாண்டு போவாங்க ஆனால் நிறையா கொடுப்போம் டைம் கொடுப்போம் நல்லா விளையாடுங்க அப்படின்ற மாதிரி பக்கத்தில் இங்கே உள்ள லோக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே படிக்கிறவங்க இல்லாமல் இங்கே லோக்கலில் உள்ள சின்ன சின்ன பசங்க எல்லாம் நிறையா இப்போ இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுகள் வராங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இங்கே வந்து கோச் எதுவும் உண்டா அல்லது இல்லையா கோச் வந்து இப்போ எங்களுக்கு ஆரம்ப காலத்தில் இந்த பிடிஆர் இருக்கார் இப்போ ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் டேரக்டாக வந்து வைத்தியநாதன் ஒருத்தர் இருக்கார் இப்போ அவர் சுவாமிமலை கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறார் இப்போ அவர் தான் வந்து இது ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப முக்கியமாக இது எல்லாேருக்கும் கோச் கொடுத்து எப்படியெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படியெல்லாம் டச் பண்ணணும் எப்படியெல்லாம் ஷார்ட் பண்ணணும் இப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பார் அவரோட சேர்த்து இன்னும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் ஒரு சிலர் வந்துட்டாங்க அவர் மூலமாக தயாரானவங்க நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் அவங்க நாங்கள் எல்லாம் வந்து ட்ரெயின்ட் ஆகிட்டோம் அப்படி தான் சொல்லலாம் இப்போ இந்த அகாடமியில் இந்த பேட்மிண்டன் அகாடமியில் விளையாண்டு எதுவும் சாதனைகள் படித்த ஸ்டூடெண்ட் யாரும் இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க சூர்யா லோகேஷ்னு லோக்கல் பீப்புள் தான் இப்போ வந்து அவங்க வந்து எஸ்ஆர்எம் இதில் சென்னையில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போவும் அவங்க வந்து இந்த கிளப்போட உறுப்பினர்கள் ரொம்ப டாப் மோஸ்ட் பிளேயர்ஸ் டாப் பிளேயர்ஸ் அவங்க டாப் பிளேயர்ஸ் நல்லா விளையாடுவாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் போட்டாவில் தான் அவங்களுக்கு சீட்டே கிடைச்சிது ரெண்டு பேருமே நல்ல பையன் நல்ல டேலண்டட் பிளேயர் எத்தனை வருஷமாக இங்கே வந்து விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து பத்து வருஷம் விளாடுறேன் பத்து வருஷமாக விளாண்டுட்டு இருக்கீங்க இப்போ இங்கே உள்ள அந்த ஸ்டேடியத்துடைய
சபோடைய செக்ரட்டரி ப்ளஸ் வந்து சொசைட்டி பேங்க்கோடைய செக்ரட்டரி அப்துல் மஜித் சார் இருக்கிறாங்க சபூர் இஸ்லாமுடைய அசிஸ்டன்ட் ஹெட் மாஸ்டர் ஆரோக்கிய சாமி இருக்கிறார் அவரும் வந்து சபூர் இஸ்லாமுடைய டீச்சர் அவர் டீச்சர்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே கலந்து விளையாடுறாங்க இப்போ பத்து வருஷமாக விளையாடுறதா சொன்னீங்க இதுடைய நிர்வாகியுடைய ஒத்துழைப்பு விளையாடு உங்களுடைய சக விளையாட்டாளருடைய ஒத்துழைப்பு எப்படி இருக்குது இல்லை எங்களுக்குள்ள குட் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாேருக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அதெல்லாம் எந்த ப்ரா எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை இது மெயின் திங் சார் ஆரம்பித்தது கமர்ஷியல் பர்சன் பர்பஸ்க்காக இல்லை இது வந்து என்னென்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் கிடையாது எல்லாமே ஆஃபீஸில் உட்காந்து சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் இது தான் உடம்புக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வேணும் ஒரு ஆரோக்கியத்துக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் முழுக்க முழுக்க எல்லாருமே வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு அது வந்து விளாட வராங்க வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் ஆறுமுகம் பாபநாசிலேருந்து வரேன் நான் பாபநாசம் பாபநாசம் பிரிஃபனோட சேர்மனாக இருக்கேன் எல்ஐசியில் எம்டிஆர்டி மெம்பராக இருக்கேன் நல்லது இப்போ இங்கே எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் விளையாட வந்துட்டு இருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பதினஞ்சு வருஷமாக பத்து வருஷத்துக்கு மேலே விளாண்டுட்டு இருக்கோம் இங்கே உங்களுடைய டைமிங் உங்களுக்கு என்ன டைமிங் ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க இல்லை என்ன டைமிங் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் வந்து இந்த ஏழரை டு எட்டரை வரோம் அந்த டயத்தில் விளையாடுறோம் நாங்கள் எட்டு மணி ஆயிடுச்சு சார் தாமதம் வந்துருக்கீங்களா காரணம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்துட்டாரு அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாக மற்றபடி குறித்த நேரத்தில் வந்துடுவீங்க இப்போ இங்கே விளையாடுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஒரு மன திருப்தி எதுவும் கிடைக்கும் மன திருப்தினா எல்லா வகையிலும் உடம்பு நல்லா இருக்குது சுறுசுறுப்பாக இருக்குது சாயங்காலம் வரைக்கும் என்ன இல்லை டயர்ட்னஸே கொடுக்கறது இல்லை நல்லா உற்சாகமாக இருக்குது அதுதான் உடம்புக்கு எந்த இதுவும் வர்றது இல்லை விவசாயம் <laughs> 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 வசதி இருந்தாலும் எத்தனை ஏக்கர் நிலம் வச்சுருந்தாலும் அவங்க சொந்தமாக விவசாயம் பண்ணும்போது அவங்க மம்முட்டியை பிடிச்சி வேலை செஞ்சாங்க அன்னைக்கு உடல்நிலை அவங்களுடைய ஆரோக்கியங்கள் வேறு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் எல்லாமே படிச்சுட்டு சிஸ்டத்தில் தான் பார்த்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க உட்காந்த இடத்துல அதாவது என்னென்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபீட் போகிறாங்க இருந்தாலும் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் உள்ள வண்டி எடுத்துகிட்டு தான் போகிறாங்க நடக்கிறதே கிடையாது முதல்ல அது இல்லாமல் மனுஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வேணும் இருந்தால் தான் ரத்த ஓட்டங்கள் ரத்த நாணங்கள் நல்லா சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் அதனால் இளைஞர்கள் எல்லாருமே ஒவ்வொரு விளையாட்டுகளை தேர்ந்தெடுத்து அவசியம் விளையாடணும் எல்லாத்தோடும் ரொம்ப ஈஸியான விளையாட்டு அற்புதமான விளையாட்டு எனர்ஜிட்டிக்கான விளையாட்டுக்கு வந்து ஷெடல் காக் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது சின்னவங்கள்லேருந்து ரிட்டையர்டு ஆஃபீஸர்ஸுக்கெல்லாம் விளையாடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அறுபது வயசு எழுவத்தி ரெண்டு வயசு எழுவத்தி ஏழு வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க இங்கே விளையாடுறாங்க நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நான் படித்த ஸ்கூல் வாத்தியாரே இன்றைய வரைக்கும் விளையாண்டுக்கிட்டு தான் இருந்தார் இங்கே வந்து அவரோட சேர்ந்து நான் விளையாண்டேன் நான் படித்த ஸ்கூல் டீச்சர் அந்த மாதிரி ஏஜ் மட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டுகள்லாம் இருக்கும்போது அதை பயன்படுத்திக்கிறது அவங்க தான் பயன்படுத்திக்கணும் இதில் வந்து வெக்கமோ இதில் கூச்சமோ ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த இதே ட்ரெஸ்ஸில் நானே வந்துட்டு இதே ட்ரெஸ்ஸில் அந்த வேறு வேறு கிரி சொல்கிற மாதிரி போகும்போது நிறைய பேர் கேட்குறாங்க எங்கே போகிறீங்க எங்கே விளையாடுறீங்க வலுத்தூர் ஸ்கூல்லையா வலுத்தூர் ஸ்கூல்லையான்னு அப்புறம் தான் விவரம் சொல்கிறது இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இண்டோர் ஷெட்டில் காக்க இருக்கு இண்டோரில் தான் உள்ள ரூம் விளாடுறோம் வாங்கன்னு சொல்லி நானே ஊர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட முக்கியமான ஐஎம்டியில் இருக்கக்கூடிய ஜமாத்தில் இருக்கிற முக்கிய பிரமர்கள் ஒரு நாலஞ்சு பேரை அழைச்சிட்டு வந்து விட்டேன் விளாண்டாங்க ரொம்ப ஆர்வம் விளாண்டாங்க பட் அவங்க அவங்க ஆர்வம் எடுத்தால் மட்டும் தான் இது விளாட முடியும் இதை கம்பல் பண்ணி அழைச்சிட்டு வர முடியாது யாருமே அழைச்சிட்டு வந்து அறிமுகப்படுத்தணும் விளையாண்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க தான் அது இந்த விளையாண்டால் மட்டுமாய் தான் உணவு நிலை ஆரோக்கியங்கள் கிடைக்கும் மருந்து மாத்திரைகள் உணவு வகைகள் உணவு கட்டுப்பாடும் வேண்டும் அதை விட இது வேணும் இப்போ உணவு பிள்ளைங்கள் என்ன செய்யலாங்க நான் உணவு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க என்ன உணவு கட்டுப்பாட்டில் இருந்தாலும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லைன்னா அவங்களுடைய உடல்நிலை ரத்த நாணங்கள் சரியாக வேலை செய்யாது தான் கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது இப்போ ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முடிய இந்த மாதிரி ஒரு வசதி வாய்ப்புகள்லாம் இல்லை சும்மா நார்மலாக தான் விளையாடுவோம் இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு வசதியான ஒரு இடமும் இருக்குது இதை பொதுமக்கள் பயன்படுத்தணும் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உடன் கோட்டு சென்டரி கோட்டு ஏசி கோட்டு எல்லாம் வச்சுருக்காங்க நம்மளுடைய இதுக்கு இது அருமையான கோட்டு இதுவே வந்து ஒரு காட் கிஃப்ட் மாதிரி இதை வந்து
புரியுதுங்களா என்ன காலையில் எந்திரிச்சு வேலை 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 போனால் வருஷம் முந்நூற்றி அறுபது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பத்தாவது தான் வேலைன்னு சொன்னால் ஆனால் இதுக்கு டைம் ஒதுக்கி ஆகணும் ஒன்றோரும் அதுக்கெல்லாம் போதும் இப்போ அது ரொம்ப ஒரு அதிகமான ஒரு முக்கியமான தகவல்களை கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி